আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আজকে আমরা অষ্টম অধ্যায় থেকে গ্যালভ্যানিক কোষ নিয়ে বিস্তারিত কথা বলবো এটা এই অধ্যায়ের আমার মনে হয় তোমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি কঠিন লাগে তো এই কোষটা নিয়ে আমি বিস্তারিত কথা বলবো যত রকমের চেঞ্জ হতে পারে ওকে আমার বিশ্বাস এই ভিডিও দেখার পরে তোমাদের আর কোনো সমস্যায় থাকবে না গ্যালভ্যানিক সেল সম্পর্কে তোমরা সাধারণত যেটা দেখে অভ্যস্ত এখানে জিঙ্ক সালফেট থাকে ওখানে কপার সালফেট থাকে যদি এগুলো মৌল বা যৌগ চেঞ্জ করেও দেয় সেক্ষেত্রে কিভাবে করবা সম্পূর্ণ ব্যাপারটা নিয়ে আমি সম্পূর্ণ বেসিক নিয়ে কথা বলবো এর আগে আমি তরিত বিশ্লেষণ নিয়ে আরও পাঁচটা ভিডিও আপলোড করেছি যেমন ইলেকট্রোপ্লেটিং বিশুদ্ধ পানির তরিত বিশ্লেষণ গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইডের তরিত বিশ্লেষণ গাঢ় সোডিয়াম ক্লোরাইডের তরিত বিশ্লেষণ ওই ভিডিওগুলো যদি দেখে আসো তাহলে এটা আরও ভালো বুঝবা আমি যেমনটি বলে থাকি যে ভিডিওগুলো যখন দেখবা তখন সিকুয়েন্সিয়ালি দেখো হুট করে আসলে একটা ভিডিও দেখলে একটু সমস্যা হতে পারে রাইট তো তরিত রাসায়নিক কোষ মূলত দুই প্রকার একটাকে বলা হয় তরিত বিশ্লেষ্য কোষ আর একটাকে বলা হয় গ্যালভ্যানিক কোষ তরিত বিশ্লেষ্য কোষ কেমন যেখানে তরিত পাঠিয়ে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটানো হয় এর আগে আমি যত ভিডিও দিয়েছি সবগুলোতে ব্যাটারি সংযুক্ত ছিল দ্যাট মিনস তরিত পাঠিয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটানো হয়েছিল বাট এটা আসলে রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে তরিত উৎপন্ন অর্থাৎ এই যে বললাম রাসায়নিক কোষ দুই প্রকার একটা হচ্ছে তরিত বিশ্লেষ্য কোষ যেখানে ব্যাটারি থেকে বিদ্যুৎ পাঠিয়ে বিক্রিয়া করানো হয় আর একটা হচ্ছে গ্যালভ্যানিক কোষ যেখানে রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় এরকম দুইটা কোষ নিয়ে আমরা কথা বলবো একটা হচ্ছে ডেনিয়াল কোষ আর একটা হচ্ছে শুষ্ক কোষ তো আজকে মূলত আমরা ডেনিয়াল সেল এটা হচ্ছে আসলে গ্যালভ্যানিক কোষ দেখো ডেনিয়াল সেল আসলে একটা গ্যালভ্যানিক কোষ বা গ্যালভ্যানিক সেল কেন কারণ ডেনিয়াল সেলে কি করা হয় রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় আর গ্যালভ্যানিক কোষের সংজ্ঞা কি বলা হয় যেই কোষে বা যেই যন্ত্রে বা যেই মেকানিজমের সাহায্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় সেটাকে মূলত বলা হয় গ্যালভ্যানিক সেল এগুলো নিয়ে আমি বিস্তারিত কথা বলেছি এর আগে একদম ফার্স্ট বা সেকেন্ড ভিডিওতে আমার মনে নেই সঠিক দেখে আসো প্লে লিস্ট আকারে দেওয়া আছে খুঁজতে খুব বেশি কষ্ট হবে না ওকে ডেনিয়াল সেল কেমন থাকে এরকম দুইটা আলাদা আলাদা পাত্র থাকে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা দেখবো যে ধৈর্য ধরো সম্পূর্ণ ক্লিয়ার হয়ে যাবে আলাদা আলাদা দুটা পাত্র থাকে এখানে থেকে জিঙ্ক সালফেট এটা ডেনিয়াল সেলের জন্য অন্য অন্য সেলের ক্ষেত্রে এই দ্রবণগুলো চেঞ্জ হতে পারে আমরা ডেনিয়াল সেল নিয়ে কথা বলছি ডেনিয়াল সেল এক ধরনের গ্যালভ্যানিক সেল তো এটা হচ্ছে জিঙ্ক সালফেটের অ্যাকোয়াস একিউ মিন্স অ্যাকোয়াস অ্যাকোয়াস মিন্স অর্থাৎ এর ভেতরে জিঙ্কটা আসলে আসে কিভাবে জিঙ্ক প্লাস টু আর সালফেট মাইনাস টু অর্থাৎ এটা আয়নিত অবস্থায় এর ভেতরে আসে ওকে এটা কি কপার সালফেট কপার সালফেটের অ্যাকোয়াস দ্যাট মিন্স এখানে কি অবস্থায় আসে কপার প্লাস টু সালফেট মাইনাস টু এভাবে আসে রাইট এটা একটা দণ্ড যে যার দ্রবণ থাকবে দ্রবণটা যার থাকবে দণ্ডটাও তারই থাকবে এখানে কার জিঙ্ক সালফেটের দ্রবণ তাহলে কার দণ্ড প্রবেশ করাতে হবে জিঙ্কের দণ্ড দ্যাট মিন্স এটা কিসের জিঙ্কের একটা দণ্ড কেন জিঙ্কের দণ্ড সম্পূর্ণ ব্যাপারটা হতে হতে ক্লিয়ার হয়ে যাবে এটা তাহলে কিসের দণ্ড কপারের একটা দণ্ড রাইট ওকে আমরা দ্রবণের মতো করে একটু দিচ্ছি যদিও এগুলো দেওয়ার দরকার নেই বোঝাতে সমস্যা হবে ওকে আমরা বোঝাচ্ছি যে এটা একটা দ্রব প্রথম কনসেপ্ট হচ্ছে যে এর ভেতরে কেউ না কেউ ইলেকট্রন ছাড়বে কেউ না কেউ ইলেকট্রন গ্রহণ করবে কে ইলেকট্রন ছাড়বে আর কে গ্রহণ করবে এটা নির্ভর করবে ধাতু সক্রিয়তার ওপরে যার সক্রিয়তা বেশি সে ইলেকট্রন ছাড়বে কারণ ধাতুর কাজ কি ধাতুর কাজই হচ্ছে ইলেকট্রন ত্যাগ করে এখানে জিঙ্ক একটা ধাতু কপারো ধাতু জিঙ্ক ধাতু কপারো ধাতু কে ইলেকট্রন ছাড়বে যার ধাতু সক্রিয়তা বেশি জিঙ্কের ধাতু সক্রিয়তা বেশি ধাতু সক্রিয়তার একটা সিরিজ রয়েছে তোমাদের বইয়ে এবং আমিও ভিডিওতে আলোচনা করেছি শুধু মুখস্থই নয় কিভাবে এটাকে বোঝা যায় কিভাবে আমরা পর্যায়ে সারণে থেকে এমনিই বলতে পারবো যে এর সক্রিয়তা বেশি আর সক্রিয়তা কম এগুলো নিয়ে আমি ভিডিও আপলোড করেছি অলরেডি এই অধ্যায়ে ওকে আমরা ইন্টারনাল ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম যে এখানে জিঙ্কের একটা দণ্ড এখানে জিঙ্কের জিঙ্ক সালফেটের দ্রবণ এটা কপারের একটা দণ্ড এখানে কপার সালফেটের একটা দ্রবণ ওকে এখন কি হবে বলত তার আগে ভাবো যে এখানে সাপোজ আমি একশোটা জিঙ্ক একশো অনু জিঙ্ক সালফেট দিয়েছিলাম যার অর্থ হচ্ছে এখানে আমার একশোটা জিঙ্ক প্লাস টু আর একশোটা 
সালফেট মাইনাস টু উৎপন্ন হয়ে আসে সাপোজ এখানে আমার একশো অনু সালফেট কপার সালফেট রয়েছে যার অর্থ এটা দাঁড়ায় যে একশোটা কপার প্লাস টু আর একশোটা সালফেট মাইনাস টু আয়ন তৈরি হয়ে আছে কোথায় এই দ্রবণের মধ্যে তোমাকে প্রথমেই চিন্তা করতে হবে যে তৈরি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ধাতুগুলো কিন্তু মানে দ্রবণে যারা থাকে ভালো করে চিন্তা করো যে যদি সোডিয়াম প্লাস থাকতো সোডিয়াম প্লাস থাকতো এই কি আর কোনো ইলেকট্রন গ্রহণ করতো আমরা যেটা জেনে জেনে অভ্যস্ত সবসময় সোডিয়াম ইলেকট্রন ছাড়ে বাট সোডিয়াম প্লাস কি ইলেকট্রন ছাড়ে না কারণ সোডিয়াম প্লাসের প্যাটার্ন কেমন প্রথম কক্ষপথে দুইটা তারপরের কক্ষপথে আটটা এটাই তো এর প্যাটার্ন তাহলে এ আর কেন ইলেকট্রন ছাড়বে এটাই আমি প্রত্যেকটা ভিডিওতে বলে আসছি যে যখন একটা সাধারণ বিক্রিয়া হয় তখন ধাতুগুলো ইলেকট্রন ছাড়ে অধাতুগুলো ইলেকট্রন গ্রহণ করে আর যখন তরিত বিশ্লেষণের কোনো বিক্রিয়া হয় তখন ধাতুগুলো ইলেকট্রন গ্রহণ করে এবং অধাতুগুলো ইলেকট্রন ত্যাগ করে এখন একটু চিন্তা করো যে এই যে জিং প্লাস টু এখানে দ্রবণের মধ্যে আসে জিং প্লাস টু এ তো আসলে আর ইলেকট্রন ছাড়বে না তাহলে ইলেকট্রন যদি ছাড়ে তাহলে কে ছাড়বে জিং আয়ন তো ছাড়বে না সোডিয়াম প্লাস কে ইলেকট্রন ছাড়বে নাকি শুধু সোডিয়াম ইলেকট্রন ছাড়তে পারে এই ব্যাপারগুলো ক্লিয়ার হওয়া চাই সোডিয়াম প্লাস আর সোডিয়াম কিন্তু এক জিনিস নয় যদি ক্লিয়ার না হয় তাহলে তিন চার পাঁচ এই তিনটা ভিডিও দেখে এই তিনটা অধ্যায়ের ভিডিও দেখে আসো হুট করে যদি না বোঝো এবং সেই অবলিগেশন আসলে আমি নিতে পারবো না আমাকে দেওয়া চলবে না ওকে সবগুলো টিউটোরিয়াল দেখার পরে যদি না বোঝো সেক্ষেত্রে আমি তোমার জন্য অনেক কিছুই করতে পারি একটু চিন্তা করো যে এখান থেকে জিং প্লাস টু তো আর ইলেকট্রন ছাড়বে না ছাড়লে কি করবে জিং পরমাণু ইলেকট্রন ছাড়বে এক্স্যাক্ট ব্যাপার যেটা হয় এটাকে বলা হয় অ্যানোড এটাকে কেন অ্যানোড বলা হয় দেখো এর আগের ভিডিওতে যেমন আমি বলেছিলাম যে যেই দণ্ডে ইলেকট্রন ছাড়ে সেটা হচ্ছে অ্যানোড আর যেই দণ্ড থেকে ইলেকট্রন গৃহীত হয় সেটা হচ্ছে মূলত ক্যাথোড তোমরা যেমনটি পড়ে অভ্যস্ত সেটা হচ্ছে ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্ত যার সাথে যুক্ত থাকে সেটা হচ্ছে অ্যানোড আর ব্যাটারির ঋণাত্মক প্রান্ত যার সাথে যুক্ত থাকে সেটা হচ্ছে ক্যাথোড এই তো পড়ো তোমরা এখানে ব্যাটারি কোথায় এখানে ব্যাটারি কোথায় এখানে তো ব্যাটারিই নাই তাহলে অ্যানোড ক্যাথোড কীভাবে আসলে অ্যানোড ক্যাথোড নির্ধারণ করা হয় যেই জন দণ্ডে ইলেকট্রন ছাড়ে সেটা হচ্ছে অ্যানোড কারণ কারণ হচ্ছে অ্যানোড হচ্ছে জারণ তরিদ্দার অ্যানোডকে বলা হয় জারণ তরিদ্দার জারণ বিক্রিয়া কাকে বলে যেখানে ইলেকট্রনের ত্যাগ হয় সেটা হচ্ছে জারণ আর যেখান থেকে ইলেকট্রন গৃহীত হয় সেটাকে বলা হয় বিজারণ এই ব্যাপারগুলো নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে ক্লিয়ার তো এই জায়গায় ব্যাপার যেটা হবে এই জিঙ্ক দণ্ড থেকে নট দ্রবণ থেকে দণ্ড থেকে দণ্ডের মধ্যে জিঙ্কের আয়ন থাকবে নাকি জিঙ্কের পরমাণু থাকবে জিঙ্কের পরমাণু থাকবে আয়ন থাকবে না আয়ন কোথায় থাকবে দ্রবণের মধ্যে থাকবে ওকে তো এই দণ্ডে কি হবে এই জিং পরমাণু এই জিং পরমাণু দুইটা ইলেকট্রন ছেড়ে দেবে ছেড়ে দিয়ে কি হবে জিং প্লাস টু হবে ভালো করে বুঝো জিং পরমাণু বলছি মানে কি এগুলা এগুলা ন এই যে এটা এই জিং পরমাণু এর ভিতরে তো সবাই পরমাণু কারণ এটা তার দণ্ড এটা তার আয়ন নয় রাইট এই দণ্ড থেকে একটা জিং পরমাণু দুইটা ইলেকট্রন ছেড়ে দেবে দিয়ে কি হবে জিং প্লাস টু হবে ইলেকট্রন ছাড়বে কোথায় ইলেকট্রন ছাড়বে কোথায় ইলেকট্রন ছাড়বে এই দণ্ডের মধ্যে তাহলে দুইটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিল দিয়ে কি হইল সে জিং প্লাস টু হইল রাইট এই যে জিং প্লাস টু হয়ে সে কোথায় আসছে দ্রবণের মধ্যে এই জিং প্লাস টু কোথায় ঢুকে গেল দ্রবণের মধ্যে ঢুকে গেল আর এই দুইটা ইলেকট্রন দণ্ডের মধ্যে ছাড়লো এখন এই ইলেকট্রনের ফ্লো চলবে ইলেকট্রনগুলো আসতে থাকবে রাইট এবং এখানে যদি একটা বাল্ব তুমি সংযুক্ত করে দাও তাহলে এই বাল্বটা কি হবে জ্বলে উঠবে এখন ইলেকট্রনের ফ্লো মানেই তো হচ্ছে তোমার বিদ্যুতের ফ্লো বা বিদ্যুৎ প্রবাহ তা এই বাল্বটা কি হবে জ্বলে উঠবে এবং ইলেকট্রন এই দিক দিয়ে আসতে আসতে কোথায় চলে আসলো এখানে চলে আসলো ইলেকট্রন এখন কোথায় চলে আসছে এই দুইটা ইলেকট্রন ঘুরে 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 ওখানে চলে আসলো রাইট ওকে ইলেকট্রন ওখানে গিয়েছে ওখানে স্থির থাকো এখন স্থির থাকো এখন একটু ভাবো যে আরও একটা এখান থেকে আরও একটা জিং পরমাণু আরও একটা জিং পরমাণু দুইটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিল কোথায় ছেড়ে দিল দণ্ডের মধ্যে ছেড়ে দিল 
দণ্ডের মধ্যে ইলেকট্রন ছাড়লো এই ব্যাপারগুলো ক্লিয়ার হওয়া দরকার দণ্ডের মধ্যে আরও দুইটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিল দিয়ে হলো জিং প্লাস টু এবং এই জিং প্লাস টু কি করলো আবারও সে দ্রবণের মধ্যে ঢুকে গেল রাইট এবং এই বাকি দুইটা ইলেকট্রনও কি হলো ওই পাশ দিয়ে ঘুরে 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 এখানে চলে আসলো ক্লিয়ার ইলেকট্রনগুলো সাপোজ এখানে আর নাই ডটের দ্বারা বোঝাচ্ছে যে এখানে চারটা ইলেকট্রন ছিল এখন চিন্তা করো তো যে প্রাথমিক অবস্থায় তুমি একশোটা একশো অনু জিঙ্ক সালফেট দিয়েছিলে যার অর্থ ওখানে একশোটা জিঙ্ক প্লাস টু আর একশোটা সালফেট মাইনাস টু উৎপন্ন হয়েছিল কিন্তু যখন এই জিঙ্ক পরমাণু ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে জিঙ্ক প্লাস টু হচ্ছে এবং ওই জিঙ্ক প্লাস টু আয়নগুলো দ্রবণের মধ্যে যখন প্রবেশ করছে তাহলে এখানে কি জিঙ্ক প্লাস টু এর সংখ্যা কি হবে বাড়বে না আস্তে আস্তে সংখ্যা কি হবে অবশ্যই বাড়বে এখানে জিঙ্ক প্লাস টু আয়নের সংখ্যা কি হবে আস্তে আস্তে বেড়ে যাবে কারণ দ্রবণের মধ্যে যে পরিমাণ জিঙ্ক প্লাস টু ছিল যে পরিমাণ জিঙ্ক সালফেট মাইনাস টু ছিল তা তো আসেই কিন্তু এই জিঙ্ক পরমাণু নতুন করে দুইটা করে ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে আয়ন হয়ে আবার দ্রবণের মধ্যে প্রবেশ করতেছে তাহলে এখানে কিন্তু ওভারঅল জিঙ্ক প্লাস টু এর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে মানে আগে ছিল একশোটা জিঙ্ক প্লাস টু একশোটা সালফেট মাইনাস টু এখন দুইটা গিয়ে নতুন করে হয়েছে কত একশো দুইটা জিঙ্ক প্লাস টু বাট সালফেট মাইনাস টু এর সংখ্যার কোনো পরিবর্তন হয়েছে না তাহলে এখানে আমরা বলতেই পারি যে ধনাত্মক আয়নের সংখ্যা ধনাত্মক সংখ্যা কি হচ্ছে ধনাত্মক আয়ন সংখ্যা বাড়ছে রাইট এতটুকু ক্লিয়ার এখানে ধনাত্মক আয়নের সংখ্যা কিন্তু বাড়ছে যার আরও অর্থ হতে পারে যে সালফেট মাইনাস টু আয়নের সংখ্যা কমছে দ্যাটস ইট এতটুকু ক্লিয়ার ক্লিয়ার না হলে আগে এতটুকু ক্লিয়ার করো এই যে চারটা ইলেকট্রন এখন ওখানে চলে গেল এখানে চারটা ইলেকট্রন চলে আসছে এখন চিন্তা করো এই দণ্ডের মধ্যে কপার কি অবস্থায় আছে এই অবস্থায় ধাতু অবস্থায় আছে তাহলে ওই ধাতুগুলো কিন্তু ইলেকট্রন গ্রহণ করবে না ওই যে চারটা ইলেকট্রনে যে ফ্লো হলো ধাতু কপার ধাতু কি ইলেকট্রন গ্রহণ করবে না ধাতু তো গ্রহণ করবে না কে গ্রহণ করবে আয়ন যারা আছে তারা গ্রহণ করবে এমনটি আমি বলেছিলাম একটু আগে যে তড়িৎ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বা এ জাতীয় ব্যাপারের ক্ষেত্রে যে ধাতুর আয়ন যারা তারা কিন্তু ইলেকট্রন গ্রহণ করে এমনটা তোমরা দেখে দেখে কিন্তু অভ্যস্ত যে সোডিয়াম প্লাস থাকে ক্লোরিন মাইনাস থাকে এই সোডিয়াম প্লাস ক্যাথোডে যায় ক্যাথোডে গিয়ে একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে করে সোডিয়াম ধাতুতে পরিণত হয় তাহলে এই যে সোডিয়াম ইলেকট্রন গ্রহণ করছে সেটা কি সোডিয়াম গ্রহণ করছে নাকি সোডিয়াম আয়ন গ্রহণ করছে সোডিয়াম আয়ন গ্রহণ করছে তাহলে এই যে এখান থেকে চারটা ইলেকট্রন ওই পাশে গেল এই যে এটা কপারের দণ্ড কপার দণ্ডকে ইলেকট্রন গ্রহণ করবে না কে করবে কপার আয়ন করবে কপার আয়ন করবে ওকে তো এখন ব্যাপারটা কেমন হচ্ছে এর ভেতরে যে কপার আয়ন ছিল রাইট কপার আয়ন ছিল ডেফিনেটলি আর সালফেট আয়নও ছিল ডেফিনেটলি সালফেট আয়ন ছিল এরকম ছিল কোনো সমস্যা নাই রাইট এখন কি হবে যখনই ওখানে দুইটা ইলেকট্রন চলে আসবে তখন এই কপার আয়ন ধরো ওখানে গেল রাইট কপার আয়ন ওখানে গেল গিয়ে কি করবে ওই যে দুইটা ইলেকট্রন সে কি করবে গ্রহণ করবে গ্রহণ করে কিসে পরিণত হলো কপার পরমাণুতে পরিণত হলো ওকে ওখানে মোট কয়টা ইলেকট্রন গিয়েছিল চারটা তাহলে আরও একটা কপার আয়ন ওখানে গেল গিয়ে আবার দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করলো করে কি হলো কপার পরমাণুতে পরিণত হলো এখন চিন্তা করো তো তুমি প্রাথমিক অবস্থায় একশোটা কপার আয়ন মানে একশো অনু কপার সালফেট ছিল যার অর্থ ওখানে একশোটা কপার আয়ন আর একশোটা সালফেট আয়ন ছিল কিন্তু অলরেডি তো দুইটা কপার আয়ন চলে গিয়েছে গিয়ে দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করেছে করে কপার পরমাণুতে পরিণত হয়েছে অর্থাৎ দুইটা কপার আয়ন দুই দুই চারটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে দুই দুইটা কপার পরমাণুতে পরিণত হয়েছে তাহলে কি এখানে আর একশোটা কপার প্লাস টু আয়ন আছে না কয়টা হয়ে গেছে নাইনটি এইট কপার প্লাস টু আয়ন দ্যাট মিন্স এখানে ধনাত্মক আয়নের সংখ্যা কিন্তু আস্তে আস্তে কমতেছে যার আরও একটা অর্থ দ্বারাই এখানে ঋণাত্মক আয়নের সংখ্যা আস্তে আস্তে বাড়তেছে 
এতটুকু ক্লিয়ার কিনা একটুবার ভাবো যে এখানে ধনাত্মক আয়নের সংখ্যা বাড়ছে আর ওখানে ধনাত্মক আয়নের সংখ্যা কমছে একইভাবে বলতে পারি যে এখানে ঋণাত্মক আয়নের সংখ্যা কমছে ওখানে ঋণাত্মক আয়নের সংখ্যা বাড়ছে এই ছিল মূলত গ্যালভানিক কোষের ব্যাপার যে এখান থেকে জিঙ্ক ইলেকট্রন দণ্ডের মধ্যে ছাড়বে এবার ক্লিয়ার হওয়া দরকার দণ্ডের মধ্যে ছাড়বে এখন যেই দণ্ডে ইলেকট্রন ছাড়া হয় জারণ বিক্রিয়ার সংখ্যা কি বলা হয় ইলেকট্রন ছাড়লে জারণ বিক্রিয়া কোন দণ্ডে ইলেকট্রন ছাড়ছে এই দণ্ডে ইলেকট্রন ছাড়ছে তাহলে ওটা হবে অ্যানোড এটা হয়ে যাবে অ্যানোড এটা হয়ে যাবে অ্যানোড বিক্রিয়া আর কোন দণ্ড থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করছে ওই দণ্ড থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করছে তাহলে এটা হবে ক্যাথোড দ্যাটস ইট এটা হচ্ছে ক্যাথোড বিক্রিয়া রাইট এই ছিল মূলত ওভারঅল বিক্রিয়া এইভাবেই চলতে থাকবে আবারও একটা জিঙ্ক পরমাণু আবারও দুইটা ইলেকট্রন ছেড়ে দেবে এই দুইটা ইলেকট্রন কোথায় ছাড়বে এই দণ্ডের মধ্যে ছাড়বে ওই দুইটা ইলেকট্রন এই দিক দিয়ে যাবে বাল জ্বলবে সেই দুইটা ইলেকট্রন যখন এখানে আসবে আরও একটা কপার আয়ন ওখানে যাবে গিয়ে সেই দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করবে এইভাবেই তো চলতে থাকবে কিন্তু ব্যাপার যেটা হলো ব্যাপার হচ্ছে এখানে কিন্তু ধনাত্মক আয়নের সংখ্যা আস্তে আস্তে বাড়ছে আর ওখানে কিন্তু ধনাত্মক আয়নের সংখ্যা আস্তে আস্তে কমছে এতে করে ওভারঅল যে বিক্রিয়াটা এটা থেমে যাবে এই রাসায়নিক বিক্রিয়াটা থেমে যাবে কারণ রাসায়নিক বিক্রিয়া হওয়ার শর্তই হচ্ছে যে রাসায়নিক বিক্রিয়া হওয়ার শর্তই হচ্ছে আয়নের সমতা থাকতে হবে এই আয়নের সমতা রাখার জন্য এই দিকে একটা লবণ সেতুর ব্যবহার করা হয় রাইট লবণ সেতুর ব্যবহার করা হয় এর মধ্যে কি থাকে পটাশিয়াম ক্লোরাইড কে প্লাস সিএল মাইনাস এই ব্যাপারগুলো এখন তোমাদের বোঝা উচিত ওকে পটাশিয়াম ক্লোরাইডের লবণ এখানে কোন আয়নের সংখ্যা বাড়ছে দেখো তো ধনাত্মক আয়নের সংখ্যা বাড়ছে সুতরাং ক্লোরিন চলে আসবে এই দিকে আর ওখানে কোন আয়নের সংখ্যা কমছে ধনাত্মক আয়নের সংখ্যা কমছে তাহলে এই পটাশিয়াম প্লাস চলে যাবে এই দিকে এবং আয়নের একটা সমতা রক্ষা হবে এবং এই বিক্রিয়াটা চলতেই থাকবে কতক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত এখানে সোডিয়াম পরমাণু থাকবে কারণ এই সোডিয়াম পরমাণুই তো ইলেকট্রন ছাড়ছে সোডিয়াম প্লাস হচ্ছে আর দ্রবণের মধ্য চলে আসছে যখনই একটা সোডিয়াম আয়ন ধন সরি যখনই তোমার এই জিঙ্ক প্লাস টু এর সংখ্যা একটা বেড়ে যাবে সোডিয়াম বলেছিলাম কিনা জানি না বললে ভুল বলছি যখনই জিঙ্ক প্লাস টু আয়নের সংখ্যা বেড়ে যাবে তখন এখান থেকে পটাশিয়াম সরি ক্লোরিন মাইনাস এখানে চলে আসবে তার আয়নের সমতা রক্ষার জন্য তো লবণ সেতুরও মূলত এটাই কাজ থাকে যে দুই পাশে যেন আয়নের সমতা রক্ষা হয় এইভাবেই মূলত ওভারঅল বিক্রিয়াটা চলতে থাকে এখন যদি এই জিঙ্ক সালফেটটা ও পাশে থাকতো আর কপার সালফেটটা এই পাশে থাকতো তাহলে কি হতো তাহলে কিন্তু ইলেকট্রনের প্রবাহ এই দিকে হতো দুইটার মধ্যে যে সক্রিয় হবে সেই ইলেকট্রন ছাড়বে কখনো কখনো তোমাদের গাইডে এভাবে দেয়া থাকে যে এক্স সালফেট ওয়াই সালফেট রাইট দেখো সালফেট মাইনাস টু যার অর্থ কি এটা অবশ্যই প্লাস টু হতে হবে সালফেট মাইনাস টু এটা তো আমরা জানি যে সালফেট মাইনাস টু তার মানে ওয়াইটা অবশ্যই কি হতে হবে ওয়াই টু প্লাস সাল মানে ওয়াই টু হতে হবে ডেফিনেটলি কিন্তু এখানে কে ইলেকট্রন ছাড়বে কে গ্রহণ করবে এটা বুঝবো কি করে অবশ্যই আমাকে বলে দিতে হবে যে এর ভেতরে এক্স বেশি সক্রিয় নাকি ওয়াই বেশি সক্রিয় যদি বলে এক্স বেশি সক্রিয় তাহলে এক্স কার মতো ভূমিকা নেবে জিঙ্কের মতো ভূমিকা নেবে আর ওয়াইটা কার মতো ভূমিকা নেবে জাস্ট কপারের মতো ভূমিকা নেবে দ্যাটস ইট এইভাবেই মূলত রাসায়নিক বিক্রিয়াটা মানে তোমার রাসায়নিক বিক্রিয়া জিঙ্ক ইলেকট্রন ছাড়ে আর ইলেকট্রনের দিকে যায় আর বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় এটাই মূলত আসলে গ্যালভানিক সেলের ইন্টারনাল ব্যাপার আর যে দণ্ডে ইলেকট্রন ছাড়বে সেটা অ্যানোড আর যে দণ্ডে ইলেকট্রন গ্রহণ করবে সেটা ক্যাথড ওকে যে দণ্ড থেকে আসলে ইলেকট্রন গৃহীত হবে সেটা হচ্ছে ক্যাথড এই ছিল মূলত আজকের মতো ভিডিও দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে ভালো থাকো তোমার সবাই আসসালামু আলাইকুম